வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ ரெகுலேட்டர் ஐசி செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் இந்த ஐசி உபயோகப்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணலான்னு படிச்சுருக்கோம் ஓல்டேஜை ரெகுலேட் பண்ணலாம் அதனால் இந்த ஐசிக்கு பேர் ரெகுலேட்டர் ஐசின்னு பேர் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெகுலேட்டர் ஐசினுடைய படம் வந்து உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நாம் நிறைய ப்ராஜெக்ட் ஏற்கனவே நிறைய ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் ரெகுலேட்டர் ஐசி இதில் செவன் எயிட் போட்டு டாட் டாட்னு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதில் செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபைவ் வோல்ட் ரெகுலேட்டர் ஐசி இதே செவன் எயிட் ஜீரோ சிக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சிக்ஸ் வோல்ட் ரெகுலேட்டர் ஐசி ஜீரோ எயிட் இருக்கும் ஜீரோ நைன் இருக்கும் தென் டுவெல் தென் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்படிலாம் டிஃப்ரெண்ட் வோல்டேஜில் இருக்கு நமக்கு தெரியும் இந்த இந்த டெர்னல் இதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு கேட்டால் இது வந்து ஆக்சுவலாக இது வந்து ஹீட் சிங்க் இதுக்கு பேர் வந்து ஹீட் சிங்க் வெப்பத்தை தணிக்கிற ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஒரு சின்ன டிப் மெட்டல் பார்ட் இந்த பார்ட்டுக்கும் நேராக இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கும் என்ன எப்படி இருக்கும் ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்கும் இதுக்கு பேர் எது இருக்கும் கண்டினியூட்டி இருக்கும் இதுக்கு பேர் ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்கும் மல்டிமீட்டில் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதாவது இந்த பாயிண்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ரெகுலேட்டர் ஐசி அப்படின்னா பாருங்கள் இதுதான் ரெகுலேட்டர் ஐசி இதில் ஒரு இன்புட் இருக்கும் ஒரு அவுட்புட் இருக்கும் ஒரு இன்புட்டு அவுட்புட் இருக்கும் இந்த பாயிண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கணும் நம்ம நெகட்டிவில் கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல அன்ரெகுலேட்டட் அன்ரெகுலேட்டட் டிசி இன்புட் அன்ரெகுலேட்டட் டிசி இன்புட் அதாவது டுவல் வோல்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல எவ்வளோ வோல்ட் வரும் அப்படிங்கிறது இதனுடைய இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இதனுடைய ரெப் ரெப்ரன்ஸ் வோல்ட் அதாவது செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஃபைவ் வோல்ட் வரும் ஸோ டுவெல் வோல்ட் இது என்ன பண்ணுது இந்த ஐசி ரெகுலேட் பண்ணி இந்த இடத்துல ஃபைவ் வோல்ட் அவுட்புட் கொடுக்கும் நம்ம ஏகப்பட்ட ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணியிருக்கோம் நீங்களும் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகே இப்போ இந்த பின் இருக்கு இல்லையா இது ஒன்றாவது பின் இது ரெண்டாவது பின் இது வந்து மூணாவது பின் அதாவது இது ஒன்றாவது பின் இது ரெண்டாவது பின் இது மூணாவது பின் ஒன்றாவது பின் வந்து இன்புட்டு மூணாவது பின் வந்து அவுட்புட் மூணாவது பின் அவுட்புட் இது வந்து இன்புட் இது வந்து கிரவுண்ட் அல்லது நெகட்டிவ் இதுதான் இந்த ஐசி ரெகுலேட்டர் ஐசி பற்றி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் பார்த்துருக்கோம் அப்போ இதுக்குள்ளே உள்ளே போனால் இது அவுட்புட் வெளியே வரும் ஓகே சரி இப்போது இந்த பாயிண்ட் இந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட்டை வேரி பண்ணுனா இந்த கிரவுண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த கிரவுண்ட் பொட்டன்ஷியில் கொஞ்சம் கூட்டி குறைக்க முடியுமா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இந்த இடத்துல ஒரு வேரியபிள் ரிசன்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியில் நம்மளால் மாற்றி அமைக்க முடியும் அப்படி நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியில் மாற்றி அமைக்கும் போது இந்த இடத்துல எதாவது வேரியேஷன் வருமா வராதா அதான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு நிக்கல் மெட்டல் ஹைட்ரைடு பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ண போகிறோம் 2.4 பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்ட் இருக்கக்கூடிய பேட்டரி தட் மீன்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ வோல்ட் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு செல் சீரீஸ் பண்ணால் பேட்டரின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஒன் வீக் முன்னாடி உங்களுக்கு நான் கிளாஸஸ் நடத்தியிருக்கேன் அதனுடைய கண்டினியூஷன் தான் இப்போது பார்த்துட்ருக்கோம் அதாவது செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் இப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா ஒன் ஆஃப் இன் இன்புட் ரெண்டு ஆஃப் இன் அவுட்புட் இப்போ உதாரணமாக டுவெல் வோல்ட் கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஐசி ரெகுலேட் பண்ணி ஃபைவ் வோல்ட் அவுட்புட் கான்ஸ்டண்ட்டாக வெளியே வரும்னு சொல்லியிருக்கோம் எப்போ அப்படின்னா பின் நம்பர் டூ வந்து கிரவுண்ட் பண்ணியிருந்தான் மட்டும்தான் ஒரு வேலை பண்ணலை அப்படின்னா என்ன நடக்கும் ஓகேவா நாம் இது ஒரு தியரி ப்ளஸ் வித் ப்ராக்டிக்கல் ரெண்டுமே பார்த்துடலாம் என்னங்கிறது ஓகேவா அதுக்காக தானே இதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் சரி இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்களேன் ஒரு லைட்டாக நீங்கள் எப்பவுமே நான் ஒரு சர்க்கிட் டயக்ராம் கொடுத்தா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு ஸ்க்ரீன் ஷாட் எடுத்து வச்சுக்குவீங்க ஈஷுவலாக பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு டூ டுவெண்ட்டிக்கே கொடுத்து கிரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது நெகட்டிவ் உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் இது வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் ஓகே இது வந்து ப்ளஸ்ஸு இது வந்து மைனஸ் அதாவது ரெண்டு கேத்தோடு சேர இடம் எப்பவுமே ப்ளஸ்ஸு ரெண்டு ஏனோடு சேர இடம் எப்பவுமே மைனஸ் ஏசி நைன் வோல்ட் கொடுக்குறோம் இந்த ரெக்டிஃபையர் என்ன பண்ணும் இந்த இடத்துல டிசி நைன் வோல்ட்டாக மாற்றிடும் கொடுக்குறது ஏசி நைன் வோல்ட்டு இந்த இடத்துல இந்த ஏசி நைன் வோல்ட் எப்படி கொடுப்போம்னு உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா எல்லாம் சொல்ல வேண்டியது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ட்
இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் ஜீரோ நைன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது நைன் வோல்ட் ஏசியாக மாறிடும் அந்த ஏசியை ஃப்ரிட்ஜ் ரெட்டு பேர் கொடுத்து அது டிசியாக மாறிடும் ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஆமாம் இதில் வர்ற கெப்பாசிட்டர் வந்து பெரும்பாலும் ஃபோர் செவன்ட்டி எம்எப்டி அல்லது தௌசண்ட் எம்எப்டி தௌசண்ட் எம்எப்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் சிக்ஸ்டீன் வோல்ட் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் இந்த இடத்துல வரக்கூடியது ஃபைவ் வோல்ட் அதனால் இந்த இடத்துல ரெசன்ஸ் உள்ள வெளியே ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் இந்த எல்இடி ஏரியும் சரி இப்போ பார்க்கலாம் சர்க்கியூட்டு பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் அதாவது இது பின் நம்பர் ஒன் இது வந்து என் பின் நம்பர் த்ரீ இது வந்து அவுட் டூ லோடு இது பின் நம்பர் டூ கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கணும் கிரவுண்டில் இருக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் டூ ஹண்ட்ரட் கே வேரியபிள் ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கண்ட்ரோலை யூஸ் பண்ணி கிரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் என்ன ஆகும் ஓகேவா அதுதான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்படியும் பயன்படுத்தலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக பயன்படுத்தலாம் பயன்படுத்த முடியும் ஃபஸ்ட்டு செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படின்னா இந்த ஐசி ரெகுலேட்டர் ஐசி இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாமா பாருங்கள் இதுதான் ரெகுலேட்டர் ஐசிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்னரல் டயக்ராம் ஓகேவா ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு டிரான்சிஸ்டர் உள்ளே இருக்குது இதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்குறோம் செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ரெகுலேட்டர் ஐசி ரெகுலேட்டர் ஐசியில் செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் எடுத்திருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஐசிக்குமே என்ன இருக்கும் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் இன்டர்னல் டயக்ராம் இன்டர்னல் சர்க்கியூட்ஸ் கம்பல்சரி இருக்கும் ஓகேவா இதில் இருக்குது நாம் நினைக்கிறோம் சிம்பிளாக மூணு பின் தானே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பின் இன்புட் கொடுத்தா தேர்ட் பின்ல அவுட் புட் வந்துடும் அப்படின்னு பார்த்துட்ருக்கோம் இது வரைக்கும் அப்படி தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கொஞ்சம் கூட நம்ம யோசனை பண்ணி பார்த்துருக்க மாட்டோம் இப்போ கொஞ்சம் யோசிக்கலாம் வேறெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஓகே பின்னாடி ஃபியூச்சரில் பிள்ள சர்க்கியூட்டுகளுக்கு உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் ஓகே பாருங்களேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு டிரான்சிஸ்டர் இதுக்குள்ளே இருக்குது அது இல்லாமல் ரெசன்ஸ் இருக்குது ஒரு ஜீனர் டயோட் இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது இதனுடைய சர்க்கியூட் இதுதான் இன்புட்டுங்க அன்ரெகுலேட்டட் டிசி இன்புட்னு சொன்னேன் இல்லையா அதாவது ஒரு டுவெல் வோல்ட் டிசி இதில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த அவுட் புட் இதில் தான் வரும் இந்த இடத்துல இந்த ஐசியில் ஃபைவ் வோல்ட் டிசி வெளியே வரும் இந்த இடத்துல காமன் கொடுத்துருக்கு இதுதான் வந்து கொடுத்துருக்கு ஓகேவா இதுதான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் அவுட் புட் பின் நம்பர் டூ இதை வந்து நம்ம கிரவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம் கிரவுண்ட் பண்ணலனா என்ன ஆகும் என்ன வரும் இதுதான் இவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது இந்த டயக்ராம் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராசஸ்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஓகேவா ஜஸ்ட்டு சிம்பிளிஃபையாக நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா போதும் ஓகேவா சரி இப்போ சர்க்கியூட் மாதிரி வருவோம் பாருங்க இதுதான் சர்க்கியூட்டு இந்த சர்க்கியூட்டில் வோல்ட் அளந்து பார்க்கலாமா இந்த இடத்துல எவ்வளோ வோல்ட் வரும் நைன் வோல்ட் வருமா அந்த இடத்துல நைன் வோல்ட் வரும் இந்த இடத்துல எவ்வளோ வோல்ட் வரும் அப்படிங்கிறது கிரவுண்ட் ஆகிறத பொறுத்துன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போது இந்த இடத்துல இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த வோல்ட் வந்து வேரி ஆகும் பக்கா கிரவுண்ட் ஆச்சுன்னு சொன்னால் அஞ்சு வோல்ட் வெளியே வந்துடும் சரியாக கிரவுண்ட் ஆகலைன்னா இன்னேரியபிளாக வோல்ட் வெளியே வரும் அதை அதை ப்ரூவ் பண்ணுற தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இது கொடுத்துருக்கோம் அப்போ இந்த இடத்துல இந்த எல்இடியோட பிரைட்டு ஒரு கட்டத்தில் கொஞ்சம் கூடும் குறையும் இப்போ ஃபைவ் வோல்ட் வந்துச்சுன்னா ஒரு பிரைட் இருக்கும் சப்போஸ் செவன் எயிட் வோல்ட் வந்துச்சுன்னா இது பிரைட்னஸ் மாறும் சுமார் டம்மி லோடு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வோல்ட் அளந்து செக் பண்ணி பார்த்தா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா இதுக்கு பிறகு வரக்கூடிய சர்க்கியூட்டில் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் அதுக்கு தான் இந்த சர்க்கியூட் ஓகே அப்போது இப்போ நம்ம வோல்ட் அளந்து பார்க்கலாம் கிரவுண்ட் ஆகும்போது என்ன வோல்ட் வரும் இந்த இல்லை வோல்ட் எவ்வளோ வரும்னு பார்க்கலாம் இந்த இன்புட் வோல்ட் எப்பயுமே மாறாது உங்களுக்கு தெரியும் நைன் நான் நைன் வோல்ட் வந்துடும் இந்த அவுட் புட் வோல்ட் தான் மாறும் நீங்கள் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்க மாட்டீங்க அதனால் இப்போது ஒரு ஃபீச்சர் வீடியோவுக்காக இது ஒரு முன்னோட்டம் ஓகேவா இப்போ நான் ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக வோல்ட் அளந்து பார்க்கலாம் சேம் சர்க்கியூட் இப்போ பாருங்கள் இப்போது தான் ஒரு சர்க்கியூட் பார்த்தவே உங்களுக்கு தெரியுது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நைன் ஜீரோ நைன் அதில் வந்து ஒரு லீடர் டம்மி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரெட் அண்ட் பிளாக் மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் ஒரு ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டர் ரெகுலேட்டர் ஐசி இங்கே இருக்குது ரெகுலேட்டர் ஐசியில் மூணு
நாம் இந்த இடத்துல எவ்வளோ ஓல்ட் வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா இது பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு மல்டிமீட்டர் தேவை நான் ஒரு டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர் இந்த இடத்துல வச்சுட்றேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இந்த மட்டிலில் ரெண்டு ட்ரெஸ் ப்ராப் இருக்குது ஒன்று பிளாக் வந்து நெகட்டிவ் லைனில் கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா ரெட்டு வந்து அவுட்புட்டில் கொடுத்துட்றேன் இப்போ எவ்வளோ வோல்ட் வருதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபைவ் வோல்ட் ஃபைவ் வோல்ட் எக்ஸாக்ட் வோல்ட் வருது இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த கண்ட்ரோல் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து ஃபுல்லியாக க்ரௌண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அந்த கண்ட்ரோலை நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த கண்ட்ரோல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் மெல்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் வோல்ட் என்ன ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு செவன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் வந்துருச்சு அதாவது இதில் இன்புட் வோல்ட் எவ்வளோ பார்க்கலாம் இன்புட் வோல்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வோல்ட் வருது எவ்வளோ வோல்ட் வருது நைன் வோல்ட் வருது இந்த இடத்துல அவுட்புட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செவன் வோல்ட் வருது இப்போது சரியாக கிரவுண்டு கிடைக்காதனால அது தன்னுடைய ரெகுலேட்டர் தன்மை இழந்துருச்சு அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரல் ரெசன்ஸ் இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய காமோன்ஸனுடைய இன்ட்ரல் லெக்சன்ஸ் மூலிமா வோல்ட் ட்ராப் ஆகி இந்த இடத்துல செவன் வோல்ட்டாக வருது ஓகே மறுபடியும் ஒன் செகண்ட் நான் கொடுத்துட்றேன் இப்போ நான் கண்டல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எக்ஸாக்டாக ஃபைவ் வோல்ட் தட் மீன்ஸ் கிரவுண்ட் ஆகிருக்கு சப்போஸ் கிரவுண்ட் ஆகலை அப்படிங்கும்போது என்ன நான் கண்டல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா என்ன ஆகுது உங்களுக்கு கிரவுண்ட் ஆகலைங்கும் போது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வோல்ட் வந்து இன்வேரியபிளான வோல்ட் வருது நியர்லி செவன் வோல்ட் வருது மறுபடி கண்டல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக கிரவுண்ட் பண்ணோடனே ஃபைவ் வோல்ட் வந்திருக்கு சரி இந்த தன்மை வந்து இந்த செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ்ல மட்டும் இல்லை எல்லா ரெகுலேட்டர் ஐஸ்லையும் உண்டு இதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் நான் அடுத்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அது உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் அந்த பர்பஸுக்கு தான் நான் இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் எங்களுடைய ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூஷன் எங்களுக்கு இருக்குது அந்த ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூஷனில் வேரியஸ் கிளாஸஸ் எலக்ட்ரானிக்கில் ஒரு சிஆர்டி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது எல்சிடி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது எல்சிடி எல்இடி டிவி பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி லேட்டஸ்ட்டு இன்றைக்கி அது தான் ஓகேங்களா அதில் வந்து நிறைய ட்ரபுள் நிறைய தெரிஞ்சுக்க முடியல புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னு ஏகப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட் ஏகப்பட்ட வியூவர்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லோரும் கேட்குறாங்க இந்த எல்சிடி எல்இடி டிவி நீங்கள் படிக்கணும் படிச்சுக்கிட்டால் ஃப்யூச்சரில் நல்ல ஒரு ஏர்னிங் பார்க்க முடியும் ஓகேவா தென் யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் கோர்ஸ் இருக்குது பைப் பாயிண்ட் அண்ட் ஹோம் தேட்டர் அசம்பிளிங் கோர்ஸ் இருக்குது செல்ஃபோன் ட்ரைனிங் இருக்குது இப்போ இந்த கோர்ஸஸ்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் இதெல்லாம் கமர்ஷியல் கோர்ஸ் ஓகேவா ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்னே சொல்ல முடியும் இதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸுங்கிற ஒரு கோர்ஸ் படிக்கணும் இந்த பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கோர்ஸ் படிக்கிறது மூலிமா உங்கள் நாலேஜை நீங்கள் அப்டேட் பண்ண முடியும் அப்போ தான் எலக்ட்ரானிக்னால் என்னென்னே புரியும் இல்லைன்னா புரியாது எடுத்துனே ஒரு ஒரு செல்போன் ட்ரைனிங்க்கோ எடுத்துனியோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரன் ஸ்டவ் சர்வீஸ் அல்லது ஒரு எஸ்எம்பிஎஸை பற்றி படிக்கணும் அப்படின்லாம் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அதில் சக்ஸஸ் ஆக முடியாது ஓகேவா முதல்ல சப்ஜெக்ட் புரியணும் ப்ராஜெக்ட் டிசைனிங் அதில் ஒரு பத்து ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணணும் அசம்பிள் பண்ணி அவுட்புட்டை நீங்கள் எனக்கு வீடியோவாக சப்மிட் பண்ணணும் ஒருவேளை சப்மிட் பண்ண முடியாத பொழுது அப்போ தான் அங்கே ட்ரபுள் கிரியேட் ஆகும் அதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத என்னோடய கேட்டு போனில் மதியம் ஒன்று டு ரெண்டு கால் பண்ணி கேட்கும் போகிறேன் நான் சில டீட்டெயில்ஸ் கொடுப்பேன் அதை உபயோகப்படுத்தி அந்த ப்ராஜெக்டை நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சப்மிட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த தொழிலை முழுமையாக நம்ம கற்றுக்க முடியும் ஓகேவா இப்போது செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் இந்த ஐசி பற்றி டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா இப்போது ஒரு அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு என்ன இருந்தால் ஒரு நிக்கல் மெட்டல் ஹைட்ரைடு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஐசியை யூஸ் பண்ணுறோம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கும் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் வீடியோ டெமோ எல்லாம் இருக்குது அதை நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ